Hi friends, welcome to Tech Tutorial in Telugu by Teja. Hope you are doing well. And firstly, happy Dasara to one and all, to you and your family as well. Like, uh, Iroj concepts of virtualization, friends. Previous ga manam Windows me da Windows servers me da videos che samu, Linux che samu, and as well as CCN videos che samu. CCN ne dynamic routing routing protocols pending on the friends. I'll complete it soon. Like uh, Eros concepts of virtualization, friends. Asal, what is virtualization? Asal manvi the enduk nech koali like present job like e course nech koram valla job demands uh, job cracking and the easy out undi present by the technology salon nai. We just overview guy video la chudam friends. E virtualization course in complete the videos upload just done friends at least weekly twice uh, thrice uh, weekly two to three videos try just dhamu upload just and most probably. E complete course achi 40 to 45 days lai po thun friends. Then one by one video upload just done. Kani e course mere practice chay alante. Then e second video lo niko sal physical mission e do kuch bear mission e do server hardware akar le do e desktop hardware na tis kuni. Mere ex success load chay school sun thun di practice chay ali ante. If you have 10,000 or 15,000 spenches, you will have most of the concepts that you have to do. You will have to do the amount of money that you have to do with AWS and advanced technologies. That's the reason I am just doing these videos as well as the point of view. Firstly, virtualization. You are fresh and fresh. In networking side job चाहिए दामु like ये भी servers administration side, Windows administration लो, Linux administration लो, VMware administration गोड़ा jobs होने friends बाइट market लो huge demand उन्हें previous लो असल मान के servers चला उन्हें ये मेरे को present चप्पता नो then you will come to know what is virtualization virtualization असल NT अने तेलिया लांटे असल virtualization ले न पुरु मान के scenario ऐला उन्हें तो चूड़ दाम friends Olden days लो, like अगर 10-15 years back, virtualization ना time लो ले दो, अटलान point of time लो, मन के इतना servers build चाहिए याली अन्ना पुरु मन की multiple servers कौन सा चाहिए friends? चप्पन one moment please. See बीट के backup किंदा ये servers आन कोणे for example. See for example, मेरे दाना Flipkart गानी, Flipkart गानी, Amazon गानी, like बोलते for example, ये दाना Facebook, ये दाना web portal मेरे launch है याली अनुकूलते, e-commerce website गानी, ये दाना मेरे launch है याली अने अनुकूलते मेरे को इलाम multiple servers आउट समय है friends, आलान point of time लो multiple servers इन्दु कंटे ओके सर्वर होची वेब एप्लिकेशन लांच है डन की इनको टी एप्लिकेशन सर्वर इनको टी डेटाबेस इनको टी ऑथराइजेशन की समथिंग आदर ओके यूजर ऑथेंटिकेशन को सम इलाह मल्टीपल सर्वर से कावल सच्चे फ्रेंड्स इन दुकान टें वक्कोक सर्वर लो वक्कोक एप्लिकेशन ऐसी वक्कोक का यूसेज कौसम यूसेज सेवल वक्कोक पर्टिकुलर डीबीएन है सर को और एग्जांपल डेटाबेस कौसम ये पर्ट ये सर्वर होची वोली सर्वर थ्री होची वोली फॉर डेटाबेस डेटाबेस मैनेज चेंडन की सर्वर यूसेज सेवल इन्हीं सर्वर से इन दुकु अन्य वक्ते दानलो मैन ओके अलांट ही पॉइंट ऑफ टाइम लो मल्टीपल ये दन अच्छे ना एप्लीकेशन एरर गानी प्लगइन एरर गानी ये दन एरर रोस्टे अधि प्रॉब्लमेटिक गोद फ्रेंड्स अलां का कुंडा इला डिफरेंट सर्वर्स यूज़ चेसे वालो अलांट अपुरी ये में ये दिए अंटे ये वेब सर्वर अने उन्हें फरक फर्स्टली ये रिसोर्सेस अने कहने इट रिसोर्सेस अनेक कंप्लीट का यूज़ आया था मैक्सिमम 30 परसेंट ये भी 40 परसेंट इला रिसोर्सेस अनेक ये सर्वर रिसोर्सेस इन द सेंस सर्वर रिसोर्सेस अंते मन की सीपीओ सुन्दी डालो रैम सुन्दी इवन नी कोटा कंप्लीट का यूटिलाइज़ आया है कहाँ 
వెబ్ సర్వర్లో వెబ్ అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసేవాళ్ళు దాన్ని సెవెంటీ పర్సెంట్ చూడండి సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ ఆర్ ఐడియల్ అంటే వేస్ట్ అంటే ఏం పోవు ఫ్రెండ్స్ లైక్ ఐడియల్గా ఉంటాయి అనమాట ర్యామ్ సిపి యూటిలైజేషన్ థర్టీ పర్సెంటే ఉంది కానీ సర్వర్ ఆన్లో ఉంచాలి కదా మనకి ఫుల్ ఫ్లెజ్గా యూజ్ లేదు అయినా సరే సర్వర్ ఆన్లో ఉంచాలి వన్స్ ఒక సర్వర్ ఆన్లో ఉండాలి అంటే దాని మీద ఎంత ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటుందంటే ఫ్రెండ్స్ లైక్ దాన్ని వచ్చే ఎలక్ట్రిసిటీ దానికి యూజ్ అయ్యే ఎలక్ట్రిసిటీ ఆర్ పవర్ వీ కెన్ సే సింప్లీ సైక్ దట్ అండ్ ఏసీ అండ్ మెయింటెనెన్స్ జనరల్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ ఇంజనీర్ ఈ సర్వర్స్ అన్ని చూసుకోవడానికి ఒక ఇంజనీర్ కావాలి కదా సో ఇవన్నీ కూడా కాస్ట్లీ అవునా కదా ఏ కంపెనీకి అయినా సరే ఇవన్నీ కూడా కాస్ట్ కాస్ట్తో కొడుకున్నాయి సో ఇలా మనం సర్వర్స్ అనేది ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా యూటిలైజ్ అవ్వట్లేదు ఈవెన్తో మనం సర్వర్స్ అనేవి ఇవన్నీ కూడా కావాల్సి వస్తున్నాయి ఈ సర్వర్స్ అన్నిటికీ కానీ మళ్ళీ ఇవి కంప్లీట్గా బ్యాకప్ ఈ సర్వర్కి ఇది బ్యాకప్ ఈ సర్వర్కి ఈ సర్వర్ బ్యాకప్ ఈ సర్వర్కి మళ్ళీ ఇలా ఇలా బ్యాకప్ సో కంప్లీట్గా మనం ఇక్కడ ఎయిట్ సర్వర్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఈ ఫోర్ ప్లస్ బ్యాకప్ సర్వర్స్ ఫోర్స్ సర్వర్ మీరు తక్కువలో తక్కువ ఒక త్రీ ల్యాక్స్ వేసుకున్న త్రీ ల్యాక్స్లో అంటే తక్కువ అన్ని మంచి సర్వర్స్ రావు ఫ్రెండ్స్ అట్లీస్ట్ మినిమం ఒక ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఉంటాయి ఫైవ్ ఎయిట్ జర్ ఫార్టీ ల్యాక్స్ ఓకే ఫార్టీ ల్యాక్స్ అనేది ఓన్లీ ఫర్ సర్వర్ పర్పస్ దెన్ ఆన్ ఈ పవర్కి ఏసీకి మెయింటెనెన్స్కి ఇంజనీర్కి ఇవన్నీ కూడా ఛార్జ్ క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటే ఇట్ ఈస్ ద హెక్టిక్ టాస్క్ ఫర్ అ కంపెనీ టు మెయింటైన్ సర్వర్స్ సో ఈ వర్చువలైజేషన్ అనే కాన్సెప్ట్స్ ఎప్పుడు వచ్చింది అంటే టు మేక్ ఫుల్ యూజ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ రిసోర్సెస్ ఈ రిసోర్స్ అన్నీ కూడా ఈ రిసోర్సెస్ ఏదైతే యూజ్ లేకుండా ఉండిపోయినాయో సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఇక్కడ యూటిలైజ్ లేకుండా ఉందో ఈ రిసోర్సెస్ అన్నీ కూడా ఒక ఎఫెక్టివ్ వేలో యూటిలైజ్ చేయాలి అంటే వీ నీడ్ టు కమ్ అప్ విత్ ఎ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ వర్చువలైజేషన్ ఈ వర్చువలైజేషన్ వల్ల ఇవన్నీ ఎలా క్లియర్ అవుతాయో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇది మనకి ఓల్డ్ అండ్ డేస్లో సినారియో ప్రెజెంట్ సినారియో ఎలా ఉందంటే ఇది జస్ట్ క్లియర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఓకే ఎగ్జిస్టింగ్ సినారియో ఎలా ఉంది అంటే అక్కడ ఎయిట్ సర్వర్స్ యూజ్ చేస్తాం మనం బట్ ప్రెజెంట్ వర్చువలైజేషన్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి నేను ఓన్లీ టూ సర్వర్స్ కొంటాను ఫ్రెండ్స్ హై హెండ్ సర్వర్స్ దీనివల్ల చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి మీకు వన్ బై వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వన్స్ యూ కమ్ టు నో దిస్ ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు క్లియర్గా అర్థమైతే మిగతా అన్ని వన్ బై వన్ మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఫ్రెండ్స్ సో నేను ఫిజికల్ టూ హై హెండ్ సర్వర్స్ కొన్నాను ఓకే టూ హై అండ్ సర్వర్స్ ఫిజికల్ మిషన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఫిజికల్ ఇది ఫిజికల్ సర్వర్ ఇది కూడా ఒక ఫిజికల్ సర్వర్ ఈ ఫిజికల్ సర్వర్లో నేను ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ వాయిస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం మనకి ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి మీకు అందరికీ ఐడియా ఉంటుంది దెర్ ఆర్ ఇప్పుడు మైక్రోసాఫ్ట్ తీసుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మైక్రోసాఫ్ట్లో అది మైక్రోసాఫ్ట్లో ఏది బాగా ఫేమస్ ఫ్రెండ్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఫేమస్ అందులో ఎన్ ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయంటే క్లయింట్ ఉంది యాజ్ వెల్ యాజ్ సర్వర్ యాక్చువల్ నేను డిజిటల్ పెన్తో రాస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇది నాకు అలవట్లేదు ఇట్ జస్ట్ ప్లేస్ బేర్ విత్ మై రైటింగ్ ఓకే క్లయింట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అంటే యూనో అవేర్ ఆఫ్ విండోస్ టెన్ విండోస్ సెవెన్ విండోస్ ఎయిట్ ఎయిట్ పాయింట్ వన్ విండోస్ సెవెన్ విస్తా అలా మల్టిపుల్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ విండోస్ టూ థౌజండ్ నైంటీ ఫైవ్ నైంటీ ఎయిట్ నైంటీ ఫైవ్ ఇలా మల్టిపుల్ క్లయింట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి ఇది వచ్చి మనకి మైక్రోసాఫ్ట్లో సర్వర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏమో ఉన్నాయి అంటే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ త్రీ ఇలా మల్టిపుల్ సర్వర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇన్ ద సేమ్ వే ఇలా మనకి ఇక్కడ ఈ ఫిజికల్ మెటీరియల్లో నేను ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తా అన్నాను కదా ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హైపర్ వైజర్ హైపర్ వైజర్ వాట్ ఈస్ హైపర్ వైజర్ అన్నారు అనుకోండి ఎవరైనా వచ్చి ఇట్ ఈస్ ఏ ఇట్ ఈస్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్ ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్ విచ్ వీ కెన్ ఇన్స్టాల్ మల్టిపుల్ వీ ఇన్ విచ్ వీ కెన్ క్రియేట్ మల్టిపుల్ విఎమ్స్ అది నీకు తెల్ మళ్ళీ చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ క్లియర్గా ఈ హైపర్ వైజర్ ఏంటి అని మీకు డౌట్ రావచ్చు హైపర్ వైజర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఈఎస్ ఎక్స్ఐ ఈఎస్ ఎక్స్ఐ సిక్స్ పాయింట్
వర్చువల్ టెక్నాలజీలో లీడర్ ఎవరు అంటే మనం విఎంవేర్ అని చెప్పుకోవచ్చు విఎంవేర్ హూ ఈజ్ విఎంవేర్ అని మీకు డౌట్ రావచ్చు విఎంవేర్ అనేది ఒక కంపెనీ ఫ్రెండ్స్ ఎర్లియర్ విఎంవేర్ అనేది విఎంవేర్ అనేది ఒక కంపెనీ ఫ్రెండ్స్ ఎర్లియర్ ఈ కంపెనీ ఈఎంసి అనే దాని కింద అండర్లో ఉండేది ప్రజెంట్ మీ అందరికీ తెలుసు ఈఎంసిని మనకి డెల్ టేక్ ఓవర్ చేసింది డెల్ కంపెనీ టేక్ ఓవర్ చేసింది ప్రజెంట్ సో ఈ విఎంఆర్ అనేది ప్రజెంట్ ఈ టెక్నాలజీ మొత్తం డెల్ బిలాంగ్స్ టు డెల్ ప్రజెంట్లీ యాజ్ ఆఫ్ నో ఓకే యూ గాట్ ద కాన్సెప్ట్స్ రైట్ సో లెట్ ఎస్ కమ్ బ్యాక్ వై వి యూజ్ వర్చువలైజేషన్ అనేది క్లియర్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ మార్కెట్లో మనకి మల్టిపుల్ హైపర్వైజర్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ కానీ మనం ఇక్కడ మాస్ట్ మనకి విఎంఆర్ ఈఎస్ఎక్స్ అయి దీనిలో ఇన్స్టాల్ చేశాను సో ఈ మిషన్స్లో నేను ఈఎస్ఎక్స్ ఇన్స్టాల్ చేశాను ఈఎస్ఎక్స్ దీనిలో కూడా ఈఎస్ఎక్స్ లోడ్ చేశాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ హైపర్వైజర్స్ అనేవి మల్టిపుల్ ఉన్నాయి మార్కెట్లో హైపర్వైజర్ బిఎంఆర్ ఉంది బిఎంఆర్ ఈఎస్ఎక్స్ సిక్స్ హైపర్వైజర్ ఉంది ఒకటి యాజ్ వెల్ ఎస్ మైక్రోసాఫ్ట్లో ఉంది హైపర్ వి అని చెప్పి యాజ్ వెల్ ఎస్ లైనెక్స్లో కేవి అని చెప్పి ఓపెన్ ఓపెన్ సోర్స్ ఉంది ఇలా మల్టిపుల్ ఉన్నాయి కానీ మనం ప్రజెంట్ మన సినారియోలో ఈఎస్ఎక్స్ అయ్యి లోడ్ చేసాం రెండు మిషన్స్లో రెండు ఫిజికల్ మిషన్స్లో కూడా లోడ్ చేసాం లోడ్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇందాక ఎయిట్ విఎమ్స్ కావాల్సి వచ్చినాయి ఫ్రెండ్స్ ఓకే సారీ ఇందాక ఎయిట్ ఫిజికల్ మిషన్స్ కావాల్సి వచ్చినాయి ఎయిట్ సర్వర్స్ కావాలి మనకి టోటల్గా సో ఇందులో నేను ఫోర్ మిషన్స్ని క్రియేట్ చేస్తాను ఇందులో ఒక ఫోర్ మిషన్స్ని క్రియేట్ చేస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ ఫోర్ మిషన్స్ ఈ ఫోర్ మిషన్స్కి బ్యాకప్ అనుకోండి సో ఈ మిషన్స్ ఇక్కడ మిషన్స్ క్రియేషన్ ఇన్ ద సెన్స్ విఎమ్స్ ఒక విఎం క్రియేట్ చేయడం ఫ్రెండ్స్ అది మీరు మీరు ప్రాక్టికల్లో చూసినప్పుడు మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఈ విఎంలో నేనేం లోడ్ చేస్తానంటే ఇందాక మనం యూజ్ చేసినట్టే ఈ విఎంని మనం వెబ్ కింద యూజ్ చేస్తాము సెకండ్ వన్ని మన అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తాము థర్డ్ వన్ని డేటాబేస్ కింద యూజ్ చేస్తాము అదర్ మానిటరింగ్ ఆర్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ వీటి కోసం ఆథరైజేషన్ కోసం ఈ త అదర్ ఫోర్త్ సర్వర్ని యూజ్ చేస్తాము ఇలా మనం రెండు ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము రెండు ఫిజికల్ మిషన్స్ని యూజ్ చేసి ఈ అన్ని సర్వర్స్ కూడా యూజ్ చేస్తున్నాము ఇది అంతకుముందు ఓల్డెన్ టైమ్స్లో ఎలా ఉండేది ఎయిట్ సర్వర్స్ యూటిలైజేషన్ ఇలా బట్ ప్రజెంట్ మనం మన సినారియోలో ఒక ఓన్లీ టూ సర్వర్స్ టూ హైన్ సర్వర్స్ యూజ్ చేసి ఈ అన్ని సర్వర్స్ కూడా దాని లోపల మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఇది ఎలా క్రియేట్ చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఈ ఎస్ఎక్స్ లోడ్ చేస్తాం కదా ఇది ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో పనిచేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో మనం మల్టిపుల్ వర్చువల్ మిషన్స్ వర్చువల్ మిషన్స్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఈ వర్చువల్ మిషన్స్ అన్నీ ఎవరు మేనేజ్ చేస్తారంటే నథింగ్ బట్ ఈ ఓఎస్ అనేది ఈ వర్చువల్ మిషన్స్ అన్ని ఈ హైపర్వైజర్ ఈ ఓఎస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ హైపర్వైజర్ ఈ హైపర్వైజర్ అనేది ఈ యొక్క సర్వర్స్ అన్నిటినీ కూడా పర్ఫెక్ట్గా మేనేజ్ చేస్తుంది ఫర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు క్లియర్గా అర్థం కావాలంటే దీనిలో ఒక థర్టీ సిపియూస్ ఉన్నాయి ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ దీని యొక్క హండ్రెడ్ జీబీ ర్యామ్ ఉంది ఈ సర్వర్ యొక్క కెపాసిటీ దీని యొక్క ట్వంటీ నిక్ కార్డ్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఈ అన్నిటినీ కూడా ఇది ఎలా అలకేట్ చేస్తుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వెబ్ సర్వర్కి ఒక టెన్ సిపియూ ఇస్తుంది ఒక టెన్ సిపియూ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఒక ట్వంటీ జీబీ ర్యామ్ ఇస్తుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ దీనికి ఒక టెన్ సిపియూ ఒక థర్టీ జీబీ ర్యామ్ దీనికి ఒక తక్ ఫైవ్ సిపియూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద టెన్ టెన్ జీబీ ర్యామ్ ఇలా మనకి ఆ వర్చువల్ మిషన్ని మనకి ఎలా కాన్ఫిగరేషన్ ఎంత దానికి యూటిలైజేషన్ కావాలి అని మీరు ఫీల్ అవుతారో దాన్ని అంత కెపాసిటీని దానికి అలొకేట్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ మనకి ఉన్న కెపాసిటీ మొత్తం ఈక్వల్గా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు లా లేదంటే ఒక అప్లికేషన్కి తక్కువ ఒక విఎం ఒక విఎం మిషన్కి తక్కువ ఒక విఎం మిషన్కి ఎక్కువ అలా మీ రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకుని మీకు ఇక్కడ అలొకేట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ సో ఈ వచ్ విఎం వేర్ అనే వర్చువలైజేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడు వచ్చింది అంటే ఇందాక ఏమైంది మన రిసోర్సెస్ అన్నీ ఫుల్గా యూటిలైజ్ అవ్వవు కానీ ఈ కాన్సెప్ట్ వల్ల మనకి ఉన్న రిసోర్సెస్ అంటే ఉన్న సిపియూ ఇవన్నీ కూడా ఎఫెక్టివ్గా యూటిలైజ్ అవుతాయి ఫ్రెండ్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూటిలైజ్ చేయగలం దీనివల్ల ఏంటి అంటే మనకి ఈ కాస్ట్ అనేది తగ్గుతుంది ఇందాక మనం అనుకున్నాం ఒక సర్వర్ మెయింటైన్ చేయాలంటే పవర్
ఈ అన్నీ కూడా అమౌంట్ వీటన్నిటికీ యూటిలైజ్ చేసే అమౌంట్ తగ్గుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఇలా మనం వర్చువలైజేషన్ అనే కాన్సెప్ట్స్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ సింపుల్గా వై వర్చువలైజేషన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ అంటే టు మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ రిసోర్సెస్ ఎగ్జిస్టింగ్ రిసోర్సెస్ ఇన్ ద సెన్స్ ఎగ్జిస్టింగ్ హార్డ్వేర్ ఇన్ ఏ ఎఫెక్టివ్ మ్యానర్ వాట్ ఈస్ వర్చువలైజేషన్ అని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ వర్చువలైజేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ ఈజ్ ఎ ప్రాసెస్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ బేస్డ్ వర్చువల్ మిషన్స్ to make use of the existing resources 100% పర్సెంట్ ఆర్ ఎఫెక్టివ్లీ అని మీరు చెప్పొచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఈ డెఫినేషన్ చెప్పొచ్చు మీకు అర్థమైంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఇందాక ఎయిట్ సిపియూసికి ఎయిట్ సిస్టమ్స్ ఎయిట్ సర్వర్స్ కావాల్సి వచ్చినాయి మీకు ఆ ఎయిట్ సర్వర్స్ కాకుండా ఇక్కడ మనం ఓన్లీ టూ సర్వర్స్ యూజ్ చేసి ఈ విఎంవేర్ అనే టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి విఎంవేర్ అనే కాన్సెప్ట్స్ యూజ్ చేసి మనం మన సర్వర్స్ని ఒక ఎఫెక్టివ్ మేనర్లో యూటిలైజ్ చేయగలుగుతాం ఈ వర్చువలైజేషన్ ఉంది కాబట్టి ఓకే హోప్ యూ గాట్ దిస్ పాయింట్ సో మీకు వర్చువలైజేషన్ ఎందుకు ఇప్పుడు అర్థమైంది లెట్ ఎస్ గో హెడ్ ఈ విఎంవేర్ అనేది మనం చెప్పాను ఫ్రెండ్స్ మీకు ఆల్రెడీ విఎంవేర్ అనేది ఒక కంపెనీ ఇవన్నీ నేను రబ్ చేసేస్తున్నా ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఇప్పుడు మనం ఏమేమి చూసాము మనం వై వర్చువలైజేషన్ అనేది చూసాము వర్చువలైజేషన్ ఎందుకు చూసాము సో వర్చువలైజేషన్ అంటే ఎందుకో చూసాము మనం వై వి షుడ్ లెర్న్ వైసేపు విఎంవేర్ అంటే ఏంటో చూసాము మనం అదొక కంపెనీ విచ్ ఈస్ అంతకుముందు ఈఎంసీ అనే కంపెనీ కింద ఉండేది ప్లస్ ప్రజెంట్ డెల్ అనేది ఈఎంసీ కంపెనీని టేక్ ఓవర్ చేసింది సో డెల్ కిందే ఈ విఎంవేర్ అనే అన్నీ వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ వాట్ ఈస్ ఈఎస్ఎక్స్ఎస్ సర్వర్ ఈఎస్ఎస్ఎస్ సర్వర్ ఎలా ఉంటుంది దాన్ని ఎలా లోడ్ చేయాలో నేను చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ అది ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మనకి విండోస్ టెన్ విండోస్ సెవెన్ ఎలాగో సర్వర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఇవన్నీ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ ఇవన్నీ ఎలాగో సేమ్ ఈ ఈఎస్ఎక్స్ అనేది కూడా ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ దాన్ని ఒక ఫిజికల్ మిషన్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ హైపర్వైజర్స్ అన్న ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మనకి ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ హైపర్వైజర్స్ ఉన్నాయని types of hypervisor ante hymena types of hypervisor ante type 1 type 1 as well as type 2 ఈ టైప్ వన్ టైప్ టూ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ మనం ఫస్ట్ ఈ టైప్ వన్ టైప్ టూ ఏంటో నేను ఇక్కడ ఇన్ బ్రీఫ్ గా ఇక్కడ నేను పేస్ట్ చేస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ సీ టైప్ వన్ టైప్ టూ ఏంటి మీకు క్లియర్గా అర్థం కావాలంటే టైప్ వన్ హైపర్వైజర్ ఏంటంటే విచ్ రన్స్ డైరెక్ట్లీ అనే సిస్టమ్ హార్డ్వేర్ హైపర్వైజర్ టూ టైప్స్ అందులో టైప్ వన్ హైప్ టై హైపర్వైజర్ ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర ఒక ఫిజికల్ సర్వర్ ఉంది ఓకే ఇది టైప్ వన్ ఇది టైప్ టూ ఇలా అయితే కష్టంగా ఉంది టూ వన్ మినిట్ ఫ్రెండ్స్ యా మన దగ్గర వాట్ హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ హైపర్వైజర్ హైపర్వైజర్ ఎన్ని టైప్స్ అంటే టైప్ వన్ టైప్ టూ ఫ్రెండ్స్ టైప్ వన్ హైపర్వైజర్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనం చూసాం కదా నేను మీకు చెప్పాను ఈఎస్ఎక్స్ఐ కేవిఎం ఇలాంటి అన్నీ కూడా ఒక డైరెక్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఒక ఫిజికల్ మిషన్ ఫిజికల్ సర్వర్ మీద మనం డైరెక్ట్గా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాము అలాంటి వాటిని మనం టైప్ వన్ హైపర్వైజర్ అంటాం సి యూ కెన్ గో త్రూ డెఫినేషన్ ఓవర్ ఇయర్ hypervisors that run directly on a system hardware are a bare metal is those are called type 1 hypervisor and hypervisor type 2 hypervisor ent ante idi type 1 friends the type 1 type 2 hypervisor ent ante idi oka physical machine ankonde idi physical machine ankonde deen paina oka operating system untundi for example os windows 10 e undi ankonde friends windows 10 load chestundi ee windows 10 lopala meeru మీరు వర్చువల్ బాక్స్ 
VMware అనే మీకు ఓపెన్ సోర్స్ సాఫ్ట్వేర్ సాఫ్ట్వేర్స్ కొన్ని దొరుకుతాయి వర్చువల్ బాక్స్ VMware ఇలా మల్టిపుల్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ పై బయట ఓపెన్ సోర్స్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి కొన్ని పెయిడ్ సాఫ్ట్వేర్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇలాంటి సాఫ్ట్వేర్స్ని మనం ఇన్స్టాల్ చేసి వాటి మీద విఎం వర్చువల్ మిషన్స్ని రన్ చేస్తాం కదా అలాంటి వాటిని టైప్ టూ హైపర్వైజర్ అంటారు ఫ్రెండ్స్ ఇది టైప్ వన్ టైప్ టూకి మధ్య డిఫరెన్స్ ఈ టైప్ వన్ అనేది వెరీ ఎఫెక్టివ్ ఇవన్నీ రియల్ టైంలో యూజ్ యూజ్ చేసే సర్వర్స్ ఓరియంటెడ్ ఇవన్నీ టైప్ వన్ ఫ్రెండ్స్ బయట మనం హోమ్ పర్పస్ ప్రాక్టీస్ కోసం యూజ్ చేస్తాం కదా విఎంవేర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుని వర్చువల్ బాక్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుని అవన్నీ కూడా టైప్ టూ కిందకు వస్తుంది ఈ రెండు మేజర్ డిఫరెన్సెస్ సి ఈ రెండింటిలో కూడా కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి అంటే ఈ ఉన్న హార్డ్వేర్ ఇది 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 ఫిజికల్ మిషన్ అనుకోండి ఇక్కడ ఉన్న హార్డ్వేర్ రిసోర్సెస్ని యూజ్ చేసుకుని ఇక్కడ వర్చువల్ మిషన్స్ని క్రియేట్ చేసుకుంటాం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ టైప్ వన్లో అయినా సరే టైప్ టూలో ఏంటి అంటే ఈ ఫిజికల్ మిషన్లో ఉన్న రిసోర్సెస్ మీద ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాము ఆ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది విండోస్ టెన్ కానీ విండోస్ సెవెన్ కానీ ఎనీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏదో ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ పైన ఒక సాఫ్ట్వేర్ లాగా మనం ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఇది ఏదైతే సాఫ్ట్వేర్ ఉందో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది వర్చువల్ బాక్స్ అనే సాఫ్ట్వేర్ ఈ వర్చువల్ బాక్స్ అనే సాఫ్ట్వేర్ లోపల మళ్ళీ మనం వర్చువల్ మిషన్స్ని క్రియేట్ చేసుకునే కాన్సెప్ట్నే టైప్ టు హైపర్వైజర్ అంటారు చూడండి ఫ్రెండ్స్ హైపర్వైజర్ ద ట్రాన్స్ అనే హోస్టింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ హోస్టింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కెన్ బి ఎనీథింగ్ లైక్ విండోస్ టెన్ విండోస్ సెవెన్ ఏదైనా హోస్టింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ దట్ ప్రొవైడ్స్ వర్చువలైజేషన్ సర్వీసెస్ ఓకే ఈ వర్చువలైజేషన్ సర్వీసెస్ కాన్సెప్ట్ ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ ఉన్న హార్డ్వేర్ రిసోర్సెస్ రిసోర్సెస్ అంటే మనకి ఏమి వస్తాయి సిపిఓ వస్తుంది ర్యామ్ వస్తుంది హార్డ్ స్టోరేజ్ వస్తుంది ఇవన్నీ కూడా ఈ వర్చువల్ మిషన్స్కి మనం ఈ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా అసైన్ చేస్తాం కానీ ఇక్కడ ఏం చేస్తాం ఇక్కడ ఉన్న వర్చువల్ మిషన్ యొక్క రిసోర్సెస్ అన్నీ కూడా ఈ హైపర్వైజర్కి డైరెక్ట్గా అసైన్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ ఈ హైపర్వైజర్ ఈఎస్ఎక్స్ అయ్యి ఏం చేస్తుంది వాటిని మనం ఏదైతే విఎంస్ని క్రియేట్ చేస్తామో ఆ విఎంస్కి ఎంత కావాలో అదంతా ఎఫెక్టివ్గా యూటిలైజ్ చేస్తుంది ఇదే సింపుల్ ఫ్రెండ్స్ వర్చువలైజేషన్ కాన్సెప్ట్స్ ఓకే ఇక్కడ దాకా మనకి విఎం వారంటీ అంటే క్లియర్ అయింది ఈఎస్ఎక్స్ సర్వర్ అంటే అంటే క్లియర్ అయింది ఈ అన్ని కాన్సెప్ట్స్ కూడా క్లియర్ అయ్యాయి ఫ్రెండ్స్ దే నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే వి సెంటర్ అనే కాన్సెప్ట్ వి సెంటర్ ఎందుకు యూటిలైజ్ అవుతుంది అసలు ఇవన్నీ నేను బ్రీఫ్గా మనం ల్యాబ్ ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు వన్ బై వన్ ఇన్స్టాల్ చేయాల్సి వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు మీకు ఇన్ కేస్ ఇంకా డీటెయిల్గా అర్థమవుతుంది ఫస్ట్ ఇప్పుడు మనం చూద్దాము ఇంకోటి ఏంటి అంటే వి సెంటర్ అనే కాన్సెప్ట్ వి వి సెంటర్ కాన్సెప్ట్ అర్థం కావాలి అంటే చిన్న ఫిగర్ డయాగ్రమెటిక్గా చూపిస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర ఒక మూడు సర్వర్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ప్రెజెంట్ నా కంపెనీలో మూడు సర్వర్స్ ఉన్నాయి ఓకే ఈ మూడు సర్వర్స్ కూడా మేనేజ్ చేయడానికి ఒక ఇంకో సర్వర్ని లోడ్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఆ సర్వరే వి సెంటర్ ఇంకో సర్వర్ ఎందుకు కావాలి అనే కాన్సెప్ట్ మీకు రావచ్చు చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ నేను దేనికి దాన్ని యాక్సెస్ చేసుకుని నేనే యూటిలైజ్ చేసుకుంటా కదా దానికి మళ్ళీ నాకు సపరేట్గా ఇంకో సర్వర్ కావాలా అని మీకు డౌట్ రావచ్చు దానికోసం సీ ఫ్రెండ్స్ నా దగ్గర మూడు సర్వర్స్ ఉన్నాయి దీని పేరు వచ్చి ఈఎస్ఎక్స్ఐ వన్ దీని పేరు వచ్చి ఈఎస్ఎక్స్ఐ టూ దీని పేరు వచ్చి ఈఎస్ఎక్స్ఐ త్రీ ఇలా మూడు సర్వర్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ నా దగ్గర ఈఎస్ఎక్స్ఐ సర్వర్స్ ఉన్నాయి ఈ ఈఎస్ఎక్స్ఐ సర్వర్ లోపల విఎమ్స్ ఉన్నాయి దీనిలో రెండు విఎమ్స్ ఉన్నాయి వర్చువల్ మిషన్స్ ఉన్నాయి దీనిలో ఒక వర్చువల్ మిషన్ ఉన్నాయి దీనిలో నాలుగు వర్చువల్ మిషన్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఇలా ఈ అన్నీ కూడా మన ల్యాండ్లో కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి మన లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్లో కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా ఈఎస్ఎక్స్ఎస్ సర్వర్ని ఎలా యాక్సెస్ చేస్తామంటే దీనికి ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని దగ్గర మన ఐపీ అడ్రస్ వచ్చి వన్ నైంటీ టూ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ వన్ డాట్ హండ్రెడ్ దీని ఐపీ అడ్రస్ వచ్చి వన్ డాట్ టూ హండ్రెడ్ దీని ఐపీ అడ్రస్ వచ్చి వన్ డాట్ టూ టెన్ ఓకే ఇలా మనం ఈ ఐపీ అడ్రస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదైనా వెబ్ బ్రౌజర్లోకి వెళ్ళి ఈ ఐపీ అడ్రస్ టైప్ చేయగానే దీని యొక్క పోర్టల్ ఓపెన్ అవుద్ది దీనిలో ఉన్న విఎంస్ని అన్నీ మనం మేనేజ్ చేయొచ్చు ఇవన్నీ కూడా నేను ప్రాక్టికల్స్లో చూసినప్పుడు చూ
ISXS servers ni centralized ga ok chota anni goda manage chayoch friends ee V center valla advantage is ENT ENT V2 lo best and main features ENT ENT HA high availability and inko ENT ENT DRS ee ekkada use out in the ee rondu sir ee rondu concepts ante high availability ENT ENT for example ESXI for example by edo server hardware problem achi crash a pen friends इंदलो कोन रोंड बच्चोल मिशन सुनने ये अन्य ये रोंडो कोड़ा ऑटोमेटिक ये वी सेंटर एंड जस्ट नंटे ये रोंडो तीस के लिए ये वेरे मिशन लो लोड चेसेस दिन लो इकट्ठे शटडाउन जैसे से इकड़ा मल्ली वेंट ने वको टू थ्री मिनट्स लो मल्ली सर्वर आने दी आने पोतुंडी सो दिन वाला एंटी एंटे दिन म इस सर्वर मले एस्टेब्लिश है ये देखा दिन लोगों ना सर्वर सर्विसेस उन्नत है क्या था दिन लोगों ना बीएम लोग अपने ये दो का सर्विस उन्नत है फॉर एग्जांपल इन दिलो शेयर पॉइंट इंस्टॉल जैसों फॉर एग्जांपल इन दिलो ये दन एक्शन सर्वर इंस्टॉल जैसो इर इस सर्वर वो के ये देखा मन ये दरने रात्रि बोले टू ओ क्लॉक आला सर्वर डाउन है पेंड फ्रेंड्स ये वी सेंटर एंड जस्ट नंटे इन दिलो वन वीएम्स नहीं कर शटडाउन जैसे सी दिन लोन चिकट मूचे जैसे सी ऑटोमेटिक इन दिलो आप चेसे दिवेंट ने फाइव मिनट्स लो आने पड़ते सो मेरे नेक्स्ट रोज मॉर्निंग ऑफिस के लेन जो चंटे दिन लोन ना हार्डवेयर ओढ़ की डेल लोड की कंप्लेंट राइज़ जैसी ये हार्डवेयर नहीं मल्ली वो के पेंड होता है ये दाप्पा होगा ने इन दिलो वन वीएम्स नहीं मिले मेरे दिन लो मूचे स्कोच इधी ओका मेजर एडवांटेज इंकोटेन अलांटे इंट अपुरे एड़े ना अंटे लोड बागे इंक्रीज़ आई पे ना पुरु इन द लोग का वीएम अंतिस के लिए आर्टिमेटिक का वीस इन द लोग का वीएम अंदर का द वीएम ना आर्टिमेटिक का तीस के लिए काली का ये दन फिजिकल रिसोर्सेस काली के कुदेन लोग इन द लोग अंदर का पुरे इन द लोग मूचे से सुधरफ्रेंड्स Without a downtime like उन्दा इंदलो ना सर्वर ने इंदलो के अपलोड मूच ऐड में DRS ने कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स सिंपली मनों चपाले अंटे when load increased in ये ESXS सर्वर without any downtime move सर्वर move one of the host ESXS VM mission from one ESXS सर्वर to other ESXS सर्वर using DRS by vCenter अनि चपच फ्रेंड्स के इजी का इधि बी सेंटर ओका एडवांटेजेस फ्रेंड्स मोस्ट ऑफ़ द कंपनीज़ एकड़े ते ये सक्सेस सर्वर्स एंटरप्राइज़ लेवल उन तुम दो बी सेंटर ने कॉन्सेप्ट लाइक उन्हें एकड़ उन्हें द फ्रेंड्स मेर का आवालंटे बी सेंटर लाइक उन्हें कोड़ा दिन ने वक़्तान नोकटी इंडिविजुअल का मैनेज चेस कोच्चू बट वी सें इकर दाका ये कॉन्सेप्ट्स हैं सालों एंड कु वर्चुअलाइज़ फर्स्ट टाइम एंड चूसे नंटे व्हाट इस वर्चुअलाइज़ेशन असल मान वर्चुअलाइज़ नहीं एंड कु नेच्च को वाली इपुर मेरे को क्लियर का ओका वावर भी हो चुन्दर फ्रेंड्स असल वर्चुअलाइज़ेशन मान एंड कु नेच्च को वालों मेरे को काइडिया हो चुन्दर एंड they move to cloud and virtualization virtual technology ki move ipad friends in the country protocol logo da okokka services ki okokka server ila pet kunta poval and kondi me the gara okay moppa service server laga wal and kondi la moppa server laga wal miku ila ka kuna miru okka mood server this kuna high end servers in the lone moppa servers in the local load just kuna and kondi adi is yeah it is yeah so you put in a technology kotta ka company launch out in a set a value they are not going in this manner pretty server ki okka बेर सीपीयू ओके सर्वर ने कौन आलिया ने कॉन्सेप्ट टू पुट लेड फ्रेंड्स दे आर टेकिंग हाई एंड सर्वर्स इन द लोगों को एडवांटेज कोड उन्हें फ्रेंड्स पुट चूर उन्हें पात गए इकड़ा मिको एनिमेस ओके पाँच सर्वर लोने हैं इनको ने माली मिक कत्तो को प्रोजेक्ट ओके आई सर्वर लगा वाली अंटे एंजेस तरु ये ली it takes some time, it takes 15 days, 30 days, but your project is delayed. But this virtualization technology is what it is. You have 5 servers presently. 
ఇందులో ఒక టూ సర్వర్స్ లోడ్ చేశారు మీకు ఒక ఫైవ్ సర్వర్స్ కావాలనుకోండి ఇందులో లో మళ్ళీ ఇందులో లోడ్ చేశాడు మీ హార్డ్వేర్ ఇందులో హార్డ్వేర్ ఉంటుంది కదా ర్యామ్ హండ్రెడ్ జీబీ ఉందనుకోండి దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసుకునే ఆప్షన్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ర్యామ్ కూడా పెంచుకునే ఆప్షన్ ఉంటుంది ఇంకో ఫిఫ్టీ జీబీ అంత కొంత ర్యామ్ పెంచుతారు ఆ సర్వర్స్ అన్నీ ఇందులో లోడ్ చేసేస్తారు ఫర్ ఇంకా లోడ్ ఎక్కువైందంటే మీరు మెల్లగా ఇంకో హార్డ్వేర్ కొనుక్కుని ఇంకో మళ్ళీ దీన్ని కూడా ఈ ఇది ఆల్రెడీ వీ సెంటర్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది ఈ సర్వర్ని కూడా వీ సెంటర్ కనెక్ట్ చేసి సేమ్ మీకు డౌన్ టైమ్ అనేది ఉండదు ఫ్రెండ్స్ ఈ ఫ్రెండ్స్ మీరు కొత్తగా మార్కెట్లోకి జాబ్ కోసం వెళ్తున్నారు ఈ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సైడ్ అంటే కంపెనీస్ వాట్ ది కన్సర్న్ యాక్చువల్లీ ఐ వాజ్ నాట్ వెల్ మై వాయిస్ అలా వస్తుంది డోంట్ మైండ్ కంపెనీస్ ఏం చూస్తాయంటే సి జీరో డౌన్ టైమ్ ఒక అడ్మినిస్ట్రేషన్ నెట్వర్క్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సర్వర్ అడ్మిన్ని తీసుకుంటున్నారంటే జీరో డౌన్ టైమ్ సారీ ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ జీరో డౌన్ టైమ్ సర్వర్ అడ్మిన్ ఉన్నాడు ఒక సర్వర్ అడ్మిన్ ఎందుకు కావాలి ఇక్కడ హార్డ్వేర్ రిసోర్సెస్ని మేనేజ్ చేసే వేరే పర్సన్ కావాలి సరిపోతాడు కదా అని మీకు డౌట్ రావచ్చు కంపెనీస్ వాట్ దే లుక్ ఈస్ జీరో డౌన్ టైమ్ జీరో డౌన్ టైమ్ ఫర్ ఏ ఎనీ సర్వీస్ నాది అక్కడ సర్వర్ అసలు డౌన్ టైమే ఉండకూడదు అనే కాన్సెప్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడైనా సరే రియల్ టైంలో మనం ఏం చేస్తాం మన నార్మల్ పీసీ అనుకోండి షడ్ అని రీస్టార్ట్ అయ్యేది ఏం చేస్తాం మళ్ళీ రీస్టార్ట్ అయింది కాదు చెప్పి మళ్ళీ ఓపెన్ చేసుకుని ర్యామ్ తీసి మళ్ళీ క్లీన్ చేసి పెట్టి మళ్ళీ ఆన్ చేస్తాం సి ఇట్ వోంట్ బి దట్ కేస్ ఇన్ ఏ ప్రాక్టికల్ రియల్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో అలా ఉండదు ఫ్రెండ్స్ ఒక సర్వర్ డౌన్ అయింది అంటే ఇట్స్ కాస్ట్ హ్యూజ్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ రూపీస్ సింపుల్గా చెప్పాలనుకోండి అమెజాన్ గ్రేట్ ఇన్ అమెజాన్ సేల్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి ఫ్లిప్కార్ట్ బిగ్ బిల్ ఇండియా డే డేస్ అని చెప్పి అలా జరుగుతూ ఉంటాయి అలాంటి టైంలో వాళ్ళకి ఒక మినిట్ కూడా ల్యాక్స్ ఆఫ్ రూపీస్ వస్తూ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఆర్డర్స్ వస్తూ ఉంటాయి అలాంటి పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఊరికే ఒక పది నిమిషాలు ఒక సర్వర్ డౌన్ అయిందంటే ఇట్స్ మీన్ ఏ హ్యూజ్ అమౌంట్ టు దెమ్ ఓకే మీరు ఒక ఈ జాబ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడ్మినిస్ట్రేషన్ సైడ్ వెళ్ళాలి మూవ్ అవన్ రావాలి అనుకుంటున్న వాళ్ళకి ఫర్ మోస్ట్లీ ఫర్ ఫ్రెషర్స్కి చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ అసలు వాళ్ళు డౌన్ టైమ్ అనేది దే డోంట్ ఈవెన్ థింక్ ఇన్ దర్ మైండ్ డౌన్ టైం లేకుండా ఉండడానికి అసలు రియల్ టైంలో సర్వర్స్ని ఎలా ఇది చేస్తారు రెండెన్సీకి ఎలా ఉంచుతారు చూడండి ఫ్రెండ్స్ మీకు ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను డేటా సెంటర్స్లో ఎలా ఉంటుందంటే సి ఫ్రెండ్స్ కొంతమందికి ఆల్రెడీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సైడ్ ఉన్న వాళ్ళకి వీడియోస్ అన్ని కొంచెం ఇంత ఎలాబరేట్గా అవసరం అనిపిస్తుంది బట్ హూ ఆర్ న్యూ టు లైక్ ఫ్రెషర్స్ అన్న వాళ్ళకి ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ తెలియవు కదా దట్ ద రీజన్ ఐఎమ్ ఇన్ బ్రీఫ్గా అన్నీ కూడా ఇన్ బ్రీఫ్ చెప్తుంది పేషెంట్గా వినండి కొంచెం వాళ్ళకి కూడా యూజ్ అవుతాయి సి ఫ్రెండ్స్ ఇంకొకటి ఎవరికైనా డౌట్స్ కానీ ఏమైనా ఉంటే మనకి వీ హ్యాడ్ ఏ వాట్సాప్ గ్రూప్ ఓకే ఇఫ్ నాట్ యూ క్యాన్ పింక్ టు మై మెయిల్ ఐడి ఫ్రెండ్స్ నా మెయిల్ ఐడి వచ్చి మీ మొబైల్ నెంబర్ని నేను వాట్సాప్ గ్రూప్లో యాడ్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఓకే అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ రియల్ టైంలో డేటా సర్వ డేటా సెంటర్స్లో సర్వర్స్ ఎలా ఉంటాయంటే అసలు హౌ పర్టికులర్ ఎంత రిడెండెంట్గా ఉంటారో చూడండి ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు ఇది చెప్తాను మీకు ఇది చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది రిడెండెన్సీ కోసం ఎన్ని బ్యాకప్స్ తీసుకుంటారు సి ఇది ఒక సర్వర్ అనుకోండి ఇది ఒక ర్యాక్ అనుకోండి మీకు ర్యాక్ ఏంటి బ్లేడ్ సర్వర్స్ ఎలా ఉంటాయి నార్మల్ సర్వర్స్ ఎలా ఉంటాయి ఇవన్నీ నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ అది కూడా బేసిక్ క్లాసే టూ క్లాసెస్ బేసిక్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ దెన్ ఆఫ్టర్ మనం ప్రాక్టికల్స్లో మూవ్ అవుదాం ఇది ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్ దెన్ అన్న మీకు డేటా సెంటర్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా ఉంటుందో సెకండ్ వీడియో చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ సర్వర్ అనేది చూడండి యూస్లో క్యాల్కులేట్ అవుద్ది సర్వర్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ అంతే వన్ యూ టూ యూ త్రీ యూ అని చెప్పి సర్వర్ ర్యాక్స్ ఉంటాయి ఇలా ఇది కూడా మీకు ప్రాక్టికల్గా ఇన్ బ్రీఫ్ నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందులో ఒక సర్వర్ని మౌంట్ ఒక హార్డ్వేర్ సర్వర్ని ఇక్కడ ప్లేస్ చేశాను ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఇది ఒక ర్యాక్ అనుకోండి ఇందులో మల్టిపుల్ సర్వర్స్ ఉంటాయి ఇలా ఈ ర్యాక్కి ఇల్లు రెడెండెంట్ పవర్ సప్లై అసలు పవర్ సప్లై ఎలా ఇస్తారంటే దీనిలో రెండు పవర్ సప్లై యూనిట్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి ఇది తీసుకెళ్ళి ఒక యూపీఎస్ ఈ యూపీఎస్ వచ్చి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రాన్స్కో ట్రాన్స్కో పవర్కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది ఇటువైపు కూడా ఒక పవర్ పవర్ య
ఇక్కడ మల్టిపుల్ ల్యాన్ కార్డ్ నిక్ కార్డ్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఇది తీసుకెళ్ళి ఇది ఒక స్విచ్కి ఇస్తారు స్విచ్ వన్ ఇది ఒక స్విచ్కి ఇస్తారు స్విచ్ టూ ఇది తీసుకెళ్ళి ఇంకో స్విచ్ కనెక్ట్ చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ స్విచ్ త్రీ మళ్ళీ ఈ స్విచ్ని తీసుకెళ్ళి ఏదో ఫైర్ వాల్ కనెక్ట్ చేస్తారు ఫైర్ వాల్ వన్ ఇది ఫైర్ వాల్ టూ ఇది ఫైర్ వాల్ త్రీ ఈ అన్నిటి మధ్య హెచ్ఏ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ హై అవైలబిలిటీ అంటే ఇవన్నీ కూడా అట్ ఏ టైం ఆన్ అయి ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ అన్నీ కూడా ఇలా ఇంత బ్యాకప్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఒక సర్వర్ని మెయింటైన్ చేయాలంటే ఏసీస్ కూడా మల్టిపుల్ ఎయిర్ కండిషనర్ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ యూస్ చేస్తారు ఎప్పుడు కూడా ఇది ట్వంటీ టూ డిగ్రీస్లో పెట్టుకుని ఉంచుతారు ఫ్రెండ్స్ సర్వర్ రూమ్ అనేది ఎందుకంటే ఈ ఇంత ప్రాసెస్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో నడవడం వల్ల ఈ వీటి యొక్క హార్డ్వేర్ అనేది హీట్ని జనరేట్ చేస్తుంది హీట్ జనరేట్ అవుద్ది ఈ హీట్ జనరేట్ అయిన హీట్ని నల్లిఫై చేయడానికి ఇది ఎప్పుడు కూడా కూల్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ కూడా వన్ బై వన్ కాన్సెప్ట్స్ మనం డిస్కస్ చేద్దాము రియల్ టైంలో సర్వర్ రూమ్స్ ఎలా ఉంటాయి మీకు ఇన్ కేస్ సర్వర్ ఎలా ఉంటుందో చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ డెల్ సర్వర్ ఏమైనా తీసుకున్నాను డెల్ ఆర్ సెవెన్ ఫార్టీ ఓకే ఇది ఉంది చూడండి సి సర్వర్స్ అన్నీ ఇలా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఇలా ఇవన్నీ చూడండి ఇది మల్టిపుల్ హార్డ్ డిస్క్స్ ఉంటాయి ఇది రైడ్ ఇక్కడ రైడ్ ఏరే ఉంటుంది రైడ్ కంట్రోలర్ ఉంటుంది అది నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను డేటా సెంటర్ దానిలో సి ఇక్కడ డీబీడీ స్లాట్ బ్యాక్ సైడ్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎన్ని స్లాట్స్ ఉంటాయి ఒక సర్వర్కి నెట్ స్లో ఉంది మైండ్ సి బ్యాక్ సైడ్ చూడండి ఫ్యాన్ యూనిట్స్ ఎలా ఉన్నాయి నిక్ కార్డ్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఏదైనా పిక్చర్ చూస్తాను యా ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ మల్టిపుల్ నిక్ కార్డ్స్ ఉంటాయి ఫ్యాన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ చూడండి డైరెక్ట్గా కనెక్ట్ చేయడానికి వీజీఏ కన్సోల్స్ ఉన్నాయి మేనేజ్మెంట్ కన్సోల్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్ చెప్తాను ఇది ఒక ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అనుకోండి నెక్స్ట్ జస్ట్ థింక్ ఆఫ్ దీనికి ఆన్సర్ ఏంటి అని మీరు జస్ట్ ఓవర్వ్యూగా ఆలోచించండి సో డేటా సెంటర్లో ఒక సర్వర్కి బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఇంత వర్క్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే నెక్స్ట్ వీడియో స్టార్ట్ నెక్స్ట్ వీడియో కంటే ముందు మీకు ఒక జస్ట్ ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ చెప్తాను ఆ కాన్సెప్ట్స్ మీరు గెస్ట్ చేయండి అసలు ఎలా కనెక్ట్ చేస్తారు అని చెప్పి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక సర్వర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఓకే మీరు ఎగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక సర్వర్ అడ్మిన్ మీరు హైదరాబాద్లో ఉన్నారు కానీ మీకు కొత్తగా విజయవాడలో ఒక ఆఫీస్ ఓపెన్ అయింది ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఆఫీస్ ఆఫీస్ ఇన్ ద సెన్స్ విజయవాడలో మీకు కంపెనీకి ఒక డేటా బేస్ డేటా సెంటర్ ఉంది ఆ డేటా సెంటర్లో మీకు ఇలా మల్టిపుల్ ర్యాక్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఇలా ఒక్కొక్క డేటా సెంటర్లో కొన్ని హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ర్యాక్స్ కూడా ఉంటాయి ఇలా మల్టిపుల్ ర్యాక్స్ ఉన్నాయి మీరు ఏం చేశారంటే హైదరాబాద్లో మీకు కొత్తగా కంపెనీలో మీరు ఇక్కడ సర్వర్ కొంటారు హైదరాబాద్లో యూ విల్ బై ఏ సర్వర్ మీరు ఒక సర్వర్ కొని ఇక్కడ నుంచి ఆర్డర్ ప్లేస్ చేస్తారు ఒక పర్చేస్ ఆర్డర్ ఇస్తారు పివో విజయవాడలో సర్వర్ డేటా సెంటర్లో ఒక సర్వర్ ప్లేస్ చేయి నాకు ఒక అప్లికేషన్ కోసం అని చెప్పి ఆ సర్వర్ ప్లేస్ చేసి కూడా ఏం చేస్తాడు డెల్ అనుకోండి డెల్ వాడు వెళ్ళి ఈ ర్యాక్లో ఆ సర్వర్ని పెట్టేస్తాడు మీరు ఇక్కడ ఉండరు ఎవరు ఉండరు ఇక్కడ విజయవాడ యూనిట్లో మీరు ఇంజనీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సైడ్ అంటే సర్వ సర్వర్ అడ్మిన్ మొత్తం హైదరాబాద్లోనే ఉన్నారు మీరు ఇక్కడ ఉన్న ఈ ఒక పీఓ రైస్ చేయించారు మీ పర్చేస్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా పర్చేస్ డిపార్ట్మెంట్ పీఓ రైస్ చేసిన తర్వాత డెల్ లోడ్ వెళ్ళి సర్వర్లో ఇది మీ దగ్గర మల్టిపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ర్యాక్ అనుకోండి ఈ ర్యాక్లో ఇక్కడ ప్లేస్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ప్లేస్లో వెళ్ళి నువ్వు కొత్తగా కొన్న సర్వర్ ఇక్కడ పెట్టేసి అని చెప్తారు మీరు డెల్ లోడ్కి ఆడు ఇక్కడ పెట్టేసి ఈ సర్వర్కి పవర్ కనెక్షన్ ఇచ్చేసి ఈ సర్వర్కి కావాలంటే ల్యాన్ కావాలంటే ల్యాన్ కేబుల్ మీరు ఒకటి చెప్తారు అక్కడ పక్కనే స్విచ్ ఉంటుంది ఆ స్విచ్లో ఈ పోర్ట్లో పెట్టు అని చెప్పి ఆ ల్యాన్ తీసుకొచ్చి ఈ పోర్ట్లో పెడతారు మీరు ఇక్ ఈడ ఎంతకు మించి ఏం చేయడు ఫ్రెండ్స్ ఈడ హార్డ్వేర్ ఒకటి వీడికి ఏం తెలియదు సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయడం ఏమీ కూడా తెలియదు సో మీరు ఈ సర్వర్లో వెళ్ళి మీ సర్వర్ని ఎలా మేనేజ్ చేస్తారు ఎలా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తారు మీరు కావాల్సిన అప్లికేషన్ ఈ సర్వర్లో ఎలా ఇన్స్టాల్ చేస్తారు హౌ యూ యూటిలైజ్ దిస్ సర్వర్ మీరు ఈ సర్వర్ని ఎలా యూటిలైజ్ చేస్తారు అనేది కాన్సెప్ట్ ఫ్రెండ్స్ మీరు ఎలా చేస్తారు ఒకసారి ఆలోచించండి నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను ఈ సర్వర్ని మనం
దీన్ని మరి మీరు ఎలా ఇక్కడి నుంచి ఎలా కంట్రోల్ మేనేజ్ చేస్తారు అని ఒకసారి ఆలోచన నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు జస్ట్ జస్ట్ దిస్ ఈస్ నాట్ ఫర్ టెస్టింగ్ యువర్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఫ్రెండ్స్ జస్ట్ మీరు ఓవరాల్గా ఒక ఐడియా వస్తుంది మీకు ఒక క్వశ్చన్ వస్తుందని చెప్పి అడుగుతున్నాను నెక్స్ట్ వీడియోలో ఈ కాన్సెప్ట్ని నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఏం కవర్ చేద్దామంటే డేటా సెంటర్ ఎలా ఉంటుంది డేటా సెంటర్ అంటే ఏంటి డేటా సెంటర్ ఎలా ఉంటుంది దానిలో సర్వర్స్ని ఎలా ర్యాక్ సర్వర్స్ అంటే ఏంటి బ్లేడ్ సర్వర్స్ అంటే ఏంటి దాన్లో సర్వర్స్ ఎలా ప్లేస్ చేస్తారు ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ వీడియోస్లో కవర్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఆల్ ఫర్ టుడే అండ్ వీ హ్యాడ్ అ వాట్సాప్ గ్రూప్ ఆ గ్రూప్లో నేను మిమ్మల్ని యాడ్ చేయాలంటే ఈ ఈ మెయిల్ ఐడికి పింగ్ చేయండి అండ్ ఇన్ కేస్ ఏదైనా పాయింట్ మిస్టేక్ ఉంటే జస్ట్ లెట్ మీ నో ఇది ఫర్ ఫ్రెషర్స్ అండ్ హూ ఆర్ ఇన్ టు అడ్మినిస్ట్రేషన్ సర్వర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎవరి సైడ్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ కోసం ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ఫ్రెండ్స్ థియరిటికల్ క్లాస్ కాబట్టి కొంచెం బోరింగ్గా ఉంటుంది వన్స్ వీ మూవ్ ఆన్ టు ప్రాక్టికల్ ట్రస్ట్ మీ ఇట్ విల్ బీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఓకే అండ్ క్లోజ్ చేసేసే ముందు వన్ మినిట్ ఫ్రెండ్స్ ఇది మీరు నేర్చుకోవాలి ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ దగ్గర మీరు ఒక బిఎంవేర్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకుని కూడా ఈ ఈఎస్ఎక్స్ సర్వర్ని నేర్చుకోవచ్చు బట్ అది అంత ఎఫెక్టివ్గా ఉండదు ఫ్రెండ్స్ మీ దగ్గర అట్లీస్ట్ ఒక ఫిజికల్ సర్వర్ ఉండాలి ఓకే ఫిజికల్ సర్వర్ ఒక మినిమం కాన్ఫిగరేషన్ ఐ త్రీ ఎయిత్ జనరేషన్ ఐ ఐ ఫైవ్ సిక్స్త్ జనరేషన్ ఒక టెన్ ఒక ఫిఫ్టీన్ జీ ఒక థర్టీ జీబీ ర్యామ్ అలా చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే చూడండి నా దగ్గర ఉన్న సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్ మీకు చూపిస్తాను సిక్స్టీన్ జీబీ ర్యామ్ ఉంది ఓకే రైజన్ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ ఉంది ఈ ప్రజెంట్ ఇది నాది మీకు వీడియో చేసే సిస్టమ్ కానీ నేను హైపర్వైజర్ ఇన్స్టాల్ చేయడానికి వేరే ఒక బేర్ సిస్టమ్ సిపియూని రెడీ చేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ అది మీకు చూపిస్తాను ప్రాక్టికల్గా అసలు సిపియూ కాన్ఫిగరేషన్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ లాగా చూద్దాము ఇలా మీ సిస్టమ్ కానీ ల్యాప్టాప్ కానీ కాకుండా ఒక సర్వర్ని ఒక సి సిపియూని అరేంజ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ దీనికి మానిటర్ కూడా అక్కర్లేదు మీరు ఒక్క ఒక్కసారి మాత్రమే మానిటర్ కావాలి దాన్ని హైపర్వైజర్ లోడ్ చేసినంతసేపే మానిటర్ కావాలి తర్వాత మానిటర్ కూడా అవసరం లేదు జస్ట్ ఒక సిపియూ అరేంజ్ చేసుకోండి కుదిరితే ఇది ప్రాక్టికల్స్ అన్ని నేర్చుకుంటే మీరు బయట కోర్స్ ఫీజు పదివేలు అంత ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఆ పదివేలు అయ్యో మీరు రీఫబ్నిషెడ్ దొరుకుతాయి బయట అలాంటిది ఏదైనా మంచి హార్డ్వేర్లో ఒక సర్వర్ తీసుకోండి సర్వర్ కానీ సిపియూ నార్మల్ సిపియూ తీసుకున్న చాలు తీసుకుని దానిలో హైపర్వైజర్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి నేను ఎలా ఇన్స్టాల్ చేస్తాను మీకు అన్నీ వన్ బై వన్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇట్స్ ఎ ఫార్టీ డేస్ ఆర్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ కోర్స్ ప్లీజ్ డూ ఫాలో ద వీడియోస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఈ ఈ కోర్స్ కోసం అమౌంట్ అయితే బయట వేస్ట్ చేయొద్దు జస్ట్ స్పెండ్ ఇట్ ఫర్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఓకే ఓకే లెట్స్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో ఫ్రెండ్స్ డేటా సెంటర్ అవన్నీ కూడా ఇన్ డీటెయిల్స్ చూద్దాము థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో హ్యావ్ ఎ నైస్ డే అండ్ వన్ సెకండ్ హ్యాపీ దసరా టు యూ అండ్ ఇఫ్ యువర్ ఫ